Bugün yine yeni bir kamp videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ayaz bugünkü kampta bize eşlik edecek. Arkadaşlar daha önceki kamplara hiç benzemiyor. Nasıl donmuş ya? Şu anda yollarda hiçbir şey yok ama ilerleyen yollarda kar diz boyu ve biraz yokuş tırmanacağız. Etrafımızda kartallar içiyor. Vahşi doğanın ortasına geliyoruz. Evimizi kuruyoruz ya. Cevap geldi. Köpek ne ya? Korktuk çünkü kurtlar sıkıştırabilir diye korkuyoruz. Ha kurt gidiyor Ahmet. Pardon mu? Vallahi gidiyor ileriye. Arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir kamp videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yolculuğumuz çam ormanlarının ortasında yaban hayvanlarıyla iç içe karlı bir ortamda kamp yapacağımız çok özel bir bölge. Ben oraya gitmek için sabırsızlanıyorum ve bugün diğer kamplara göre daha hazırlıklıyız, daha donanımlıyız. Bugün yanımızda bir başka misafirimiz daha var. Bu misafirimize kim diye sorarsanız benim aslanlarımdan bir tanesi Ayaz. Ayaz bugünkü kampta bize eşlik edecek. Ben çok heyecanlıyım, çok meraklıyım. Yemek yapma yaban hayatı gözlem, doğanın tadını çıkarma hepsi bir arada olan çok güzel bir video olacak doya doya izleyeceksiniz hadi yolculuğumuza başlayalım şu anda yollarda hiçbir şey yok ama ilerleyen yollarda kar, diz boyu ve biraz yokuş tırmanacağız offroad da bu videonun içerisinde olacak her şeyi kapsayan kamp videomuz başlıyor Köpekleri de bize eşlik ediyorlar. Şu güzelliklere bakar mısınız? Gittiğimiz yer soğukluğunu nereden hissedebilirsiniz? Şuna bakar mısınız? Görünüyor mu? Resmen bir kalıp olmuş. Hatta aşağı inelim de şunu gösterelim ya. Böyle bir şey yok gerçekten. Gideceğimiz yer buradan da yüksekte bir rakım. Gece donacak mı Ahmet? Bayağı soğuk olacak. Allah'tan sobamızı yakarız. Sobamızı yakarız. Odunumuzu bol bol aldık. Her kampta yeni bir şey öğreniyoruz zaten. Önceki kamplarda odunumuz biraz azdı. Şimdi bir kasa odun götürüyoruz. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bak gel. Bu en ufak. Nasıl donmuş ya? <gülüyor> Daha fazla oynamayalım ya. Gidelim kampımızı kuralım. Karlı yollara geldik. Demiştim yollar zorlaşacaktı. Hele şimdi şura, burayı çıkarsak kamer. Geldik mekan arkadaşlar. Biraz sonra çadırımızın kurulumuna geçeceğiz. Kampımızı kuracağız. Manzara muhteşem. Şimdi eşyalarımız burada. Arkada da odun var ve aslan parçası ayaz var. Kamp başlasın. Oğlum, oğlum. Kıyamam sana. Sana oğlum. Kim indiriyorum seni? Oy. Senin dağlara geçirdim ya. Oo. Ama biraz biz kampı kurana kadar zincirde durman gerekiyor ya. Bak dağdasın. Kar var her yerde. Mis gibi oğlum. Şimdi çadırı şuraya kuracağız. 
Burayı temizleyelim bir önce. Aynen Şimdi. orayı temizleyelim ondan sonra çadırımızı kurmaya başlarız. Odunlarımızı falan indiririz. Tamam, tamam. manzaraya bak manzaraya. Ustanım benim manzara çok iyi. Alo. Her kamp bir sonrakinden daha iyi oluyor. Bir sonrakine de küreyi unutmayacağız aslında. <gülüyor> i̇yi baya temizledik iyi ya. Balyozu getirsene. Balyozu onu dağıtır. Taş kırıldı yerinden çıkmadı ya. ya. Evet arkadaşlar çadırımızı kurduk. Vahşi doğanın ortasındayız. Etrafımızda kartallar içiyor. Ve biz bu güzel manzaranın ortasında çadır kampımızı başlatıyoruz. Üçüncü kampımız. Her zaman farklı bölgelerde, farklı ortamda çadır kampımızı kuruyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Yanımda Ahmet var. Bakalım. Ahmet nasıl hissediyorsun? Aslında buna kamp, kamp denmez. Baya keyifli anladın mı? Abi evi yapıyoruz. Aynen. Aslında. Vahşi doğanın ortasına geliyoruz. Evimizi kuruyoruz ya. Yeniden inşa ediyor gibiyiz. Böyle çok mutlu oluyoruz. Çok güzel oluyor. Çok aklım duruyor pardon. Tamam abi. Böyle bir güzel bir şey yok. Oo. Ve şey oturacağız. Kahvemizi koyacağız Ahmet. Olay budur ya. Keyif budur. Vallahi keyif şey. Nasıl olmuş içeri? Çok iyi. Çok güzel. Böyle bir yer var mı ya? Bir hafta kalırım burada en kötü. Kalınır. He. Şu getirdiğimiz odun zaten bir hafta yeter. <gülüyor> Aa, çok iyi dağınay. Videoda da çok iyi görünüyordu da canlı canlı. Manzaramız da çok iyi. Abi mekan çok Sabah iyi. Uyanınca... Mekan süper. Mekan süper. Hele gece sen gör şu şeyleri. Dışarıda. Bir de kar yağarsa. Yıldızları. Kar yağışı görünmüyor da. Ne yapacağız şimdi? Odunlarımızı getirelim. Odunları kıralım. Aynen yavaş yavaş Odunları ateşi yakalım. Odunları ayarladıktan sonra ateşi yakarız dışarıya. Sonra Soba. Sonra da yavaş yavaş yemek hazırlıklar. Doğa acıktırıyor. Hadi. Bunu şuraya atıver be. Şurada onunla odun kırarız. Oh. Ahmet oradaki öyle. Çok kötü.
Ahmet. Odun kırmak ister misin? Evet. Ama böyle tek atacaksın. Odun nasıl kırılır öğren Ahmetciğim. Olur mu? Bırak bırak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Ateş yakılır. Yemek de yapılır. Şu manzarayı izleyelim biz. Daha önce buraya gelmedin değil mi? Hiç gelmedim. Bura bizim çekim yaptığımız alanın tamamını görüyor. Şu karşıda alanı... Ayın nereye bak. Su kuyusuna kapan kurduğumuz yer. Aşağısı değil mi orası? Hemen hemen köşesi orası. Sol taraf kurtları çektiğimiz yer. Aşağı akbaba yuvası. Şu taraf soğuk Belki su. Belki akbabaları görüntüleriz burada. Kesin görürüz sabah. Acıktım Doğan ay. Ben de acıktım. Yaparız şimdi yani. Şu aşağı yapalım. Arabayı böyle geri geri getirelim buraya. Arabanın arkası bizim yanımızda olsun. Şu tarafa getirelim. Elektriği verelim şeye. Aydınlık olur. İşleri içeriye asalım. Ondan sonra geçenki kampta ekipmanlar şarj edemedik. Araba da soğuk olduğu için. Hmm. Arabadan uzatma kablosuyla içeriye uzatalım elektriği. İçeride şarj olsun ekipmanlar. Mantıklı. Hem içeri sıcak olur. Hem de hem şarj de edebiliriz. Olur. Bir de şey. Işığımız da iyi. Köpeğe de yanımıza şurada yatarım. Garibim Güzelce. orada yatıyor. Pek tatlı ya. Maşallah var. Konuşuruyor. Arabanın gel. önüne bağlıyor. Gel, gel. gel oğlum. Gel. Aslan oğlum. Heh. Şimdi oldu. Gel oğlum. Heh. Oraya yatar o. Ateşimizi yakalım ya. Burada bir taşımız var. Ateşimizi mecbur çakmakla yakıyoruz arkadaşlar şu anda. Kış mevsiminde fahşi doğan ortasındayız. Aksiyona heyecana girmeye gerek yok. Macera aramayalım. Güzelce ateşimizi yakalım. Oğlum nereye geldin? Nereye geldin oğlum? Aslan oğlum benim. Nereye geldin lan? Nereymiş buralar? Sevdin mi sen buraları? Sevdin mi? Aslanım benim. Aslan oğlum benim.
Uzandı mı? Uzandı uzandı uzanmaz mı? Oo. Sen yapıyorsun lan bu sporu. Aa, i̇nternetimiz var. E elektriğimiz var. Canlar çok iyi oluyor. Keyiften dört köşeyiz. Yalnız az önce <gülüyor> bir uluyum dedim arkadaşlar etrafa. Ben uluyunca hayat aklı çıktı. oğlum benim <gülüyor> sakin aslanım kıyamam sana korktun mu sen tabi bir Anadolu çoban köpeğinin bir kangalın doğaya çıkmayan alışmayan bir kangalın kurt sesi duyduğunda hele ki tek başınayken kurt sesi duyduğunda verdiği tepki korkutucu oldu korktu yani bize hırladı biraz beni kurt mu zannetti ne yaptı anlayamadım <gülüyor> Ben içerideydim, bir uluma sesi geldi. Baktım hani Doğan Ay'dan çıktığını fark ettim ama Ayaz'ın hareketleri o kadar değişikti ki hani bir yabani hayvan gelse bizden önce kaçacak gibi bir hali var yani. Zaten orada saklanıyor, zor bakıyor korkuda. <gülüyor> Köz salatası abi. En sevdiğim. Yalnız sana şöyle söyleyeyim. Bu üçüncü kampımız Ahmet. Evet. Şimdiye kadar geldiğim en soğuk yerlerden biri. Diğer bayağı videolar soğuk. da bayağı soğuktu ama. Hava zaten soğuk bir de etraf açık ya. Çok esiyor. Esiyor. Esiyor ve soğuk kendini hissettiriyor yani. Bu kızmış galiba. Doğan sana tamam. bayağı kızmış. İyi küfür ediyor. <gülüyor> Espri de yapıyoruz. <gülüyor>
Arkadaşlar daha önceki kamplara hiç benzemiyor. Sağımız solumuz her yerimiz açık. Bir tepedeyiz. Etrafımızdan rüzgar esmeye devam ediyor. Arabamızı bir tarafımıza aldık. Çok fazla rüzgar hissetmeyelim diye. Ateşin başındayız. Köz salatası hazırladık. Şimdi de ne var menüde? Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu görmüş olduğunuz Dallas Steak diye de içer. Biz bunu 18 saat sarımsak tozu, zeytinyağı, tane karabiber ve tane kekiğin içerisinde beklettik. Yumuşamasını ve içerisine o sarımsak aromasının geçmesini bekledik. Ve şimdi de döküm tavaya yerleştireceğiz. Ve on numara bir lezzet olacağını düşünüyorum. Ahmet zaten bunu yedikten sonra objektif olarak yorumunu yapacaktır. Etimiz şu şekilde arkadaşlar. Of kokusu geldi mi Ahmet burnuna? Evet. Yorumunuzu almak istiyorum. Elini sağlık. Objektif ben o. Ben gerçekten hayatımda çok et yedim. En iyilerinden biri diyebilirim. Bu gerçekten evet. çok güzel olmuş. Bence de güzel oldu. Ben de tadına baktım biraz ama içeriye girmemiz lazım. Gerçekten hava buz gibi. Hazırladığımız köy salatası bile dondu neredeyse. Şimdi hemen pişirelim, içeriye girelim. Aslan ayazımızı da sobanın kenarına yattı. Onu da doyuruyoruz. Oğlum al, aslanım benim al. Böyle bir şey yemiyoruz. Ama böyle güzel oluyor biliyor musun daha da? Zor yaptığın zaman. Şu bile soğumuş şuraya gelene kadar. Yani sabah da ciğer sarma yapalım ya. O da çok iyi olur. Yani. Ne oldu oğlum? Sen duydun değil mi? Duydum. Arkadaşlar şimdi şurada çekmiş olduğumuz görüntüleri bilgisayar aktarıyorduk. Çayın demlenmesini beklerken köpek hırlamaya başladı. Korktuk çünkü zaten korkuyoruz. Ee, köpek yani vahşi doğanın ortasındayız. Köpeğimiz çadırımızın yanında kurtlar sıkıştırabilir diye korkuyoruz. Çünkü sonuçta onun buradaki varlığını hissediyorlardır mutlaka. Çekindik. Arada bir abi kontrol edelim dışarıda. Şimdi hele gece uyuduğumuz zaman daha riskli. Vay be. İkinci sezon son bölüm mü? Üçüncü. İki de olabilir. Bir baksana. Köpek ne ya? Dur ses. Ne 
Bir gülüyor başka bir yerde. Bey burada olabilir. Şunu ver. Kurt gidiyor Ahmet. Harbi mi? Vallahi gidiyor ileriye. O beni alıyor mu şu an? Karanlıksın. Karanlık değil mi? Gitti. Gitti ben bu yoldan geçti abi o. Arkadaşlar <gülüyor> film izleyeceğiz dedi. Kurtlar film izletmiyor. Hemen Ayaz'ın sesiyle kalktık. Film izleyecektik. Oturmuştuk tam. Bir anda köpek havladı. Çıktık hemen gece görüşte bir baktık kurt çadırımızın arkasından aşağı doğru gidiyor. Tabi o sırada kayıt alamıyoruz. Gece görüşte telefonu yaslayıp çekmem gerekiyor e, sizlere gösterebilmem için ama her şey çok anlık geliştiği için ne yazık ki onu gösteremedik ama kurtlar şu anda çevremizde zaten az önce Ayaz'ın hırlaması hırladıktan sonra şimdi havlaması yaban hayvanların burada olduğunun göstergesi. Ahmet biz filmimizi izleyelim ya. Tamam. Relax. Açıyorum. Kaçıncı bölümde? Hadi aç bismillah. Bilmiyorum kanka bir geri gelsene işte bölümde. Şuradan şeylerden bakalım aşağıda yazanlara. Arkadaşlar günaydın. Buz gibi bir güne uyandık. Üçüncü kampımız. Gerçekten iliklerimize kadar donduk. Ahmet kamera arkasında. Ahmet ne düşünüyorsun? Bayağı üşüdüm. Üşüdüm. Abi üşüdüm az gelir yani. Donduk. Yani bu yüzden odunumuza güveniyorduk. Havanın soğuk olacağını biliyorduk. Odunumuza güveniyorduk ama odun bile yetmedi. Geldik Ahmet burada gece boyunca o aldığımız büyük kütükleri kırdı. İşte sobaya göre ayarladık ama yok fayda etmiyor. 
Yani soba anında yanıyor, geçiyor. Her bir saatte bir uyanmamız gerekiyor. Alarm kurdum her saate. Her saat herhangi birimiz kalktık, odunu besledik, besledik, besledik derken sabaha karşı odunumuz bitti. Siz düşünün yani. Dışarıda kalan odunlar üstüne kıra düştüğü için maalesef ıslandı ve yanmamaya başladı. İçeriye aldığımız odunların tamamını yakmış bulunduk. Zaten gece boyunca da sürekli uyanmamızın bir faydası da şuydu. Etrafımızda kurtlar sürekli cirit attı. Köpek huzursuz oldu. Her saatte bir en az bir kere hırlamaya başladı, havlamaya başladı. Hem köpek huzursuz oldu hem biz huzursuz olduk. Şimdi çadırın içerisinde pencereler var ama karanlıkta bir şey göremiyoruz maalesef. İçeriye çıkıp çıkıp etrafı izledik, baktık. İşte ses çıkarttık hayvan gelir mi gelmez mi diye. Şimdi de uyandık. Burada Buradan size bir günaydın konuşması yapmak istedim. Şöyle bir çıkalım, etrafı bir inceleyelim sizinle birlikte. Oğlum, oğlum, oğlum günaydın. Oo, aslan oğlum benim. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Oo, Ahmet, Efendim? gel bir. Abi maden suyu donmuş ve patlamış içeride. Şuna bakın. Arkadaşlar, maden suyu arabada soğuktan donmuş ve patlamış. Gerçekten bu bir nebze de olsa buranın soğukluğunu size tarif ediyordur umarım. Ciğerimiz vardı. Ciğeri sobada yapmayı planlıyorduk ama ufak bir ateşte dışarıda ciğerleri yaprak yaprak kesip baharatlayıp ekmeğimizi yiyip buradan ayrılmayı planlıyoruz. Çünkü çok aç karnına da aşağı inmeyi düşünmüyorum. Hani yolda belde araba batar bir şey olur. Hava çok soğuk. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Karnımızı doyuralım. Bunu en hızlı nasıl pişirebiliriz diye düşündük. Yaprak yaprak kesip mangalın üstüne atacağız. Tabii ki de şeyimizi, baharatlarımızı da döktükten sonra güzel bir hal alacak. Sabah sabah ciğer yenmez diyebilirsiniz ama Adana'da bunu çok sık yaparlar. Hele ki kebapçılar da sabah kahvaltıda Adana kebap, işte ciğer kebap yiyenleri çok sık görebilirsiniz. Ahmet gidelim uğraşmayalım diyordu ama şimdi bunu izlerken karnının acıktığını düşünebiliyorum. Ahmet ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ben hava soğuk olduğu için giderim dedim. Yoksa ben de açım. Açay oynamaz Ahmet. <gülüyor> Yolda batarsak ne olur? Bir enerji lazım bize. Şu parçayı da aslanıma vereceğim. Nasıl löp diye yiyecek bak. Bir. Soğukta o aslanın acıktı. Oğlum acıktın mı sen? Acıktın mı oğlum? Oh, bir yut onu bakayım. Bir. Aferin oğlum ha. Oh yarasın. Oh. İyi ki yapıyoruz dişini duyar gibiyim. Abi tuzu versene kanka. Olmuş. Olmuş kanka. Biraz tuz atalım. Şu anda drone'la çevremize bakıyoruz. 
ne var ne yok diye. E, ve drone'la çevremizi izlerken hemen önümüzde köpeğin gece havladığı yerdeki izleri sizlere göstermek istiyorum drone'la. Bir kurt sürüsü muhtemelen buradan geçmiş. Aynı zamanda tavşan da var. Çevremizden bir sürü yaban hayvanı gezmiş gece yarısı. Ve şimdi onları görüntüledim. Kampın daha sonuna geldik gel. Yorucu bir kamptı. Bayağı üşüdük, bayağı yoruldu. Hava çok soğuktu. Ayazı getirdik, ayaz yedik. <gülüyor> Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ahmet teşekkür ederiz. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.